Mira, 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 mira los nomás en qué sitio nubladito y fresquito se le despiertan hoy. <risa> bueno, claramente, claramente nos hemos vuelto para la sierra porque, bueno, si ya nos conoces, sabes que somos seres de frío y de montaña que... Está aquí como Dios. Y aquí se está muy bien. Como Dios. Está 14 graditos, nubladito, ni un rayito de sol que me queme. Bah, bah. Esto es... La auténtica salud, el bienestar, la alegría, guaranda, nada más y nada menos. En este lado del mundo nómadas en propia casa, un viaje, una aventura, desde Argentina hasta Alaska. Un viaje, una aventura, desde Argentina hasta Alaska. Cuatro ruedas, dos almas, el sol, la lluvia y el viento. Compañeros de este viaje, de testigo el firmamento. Compañeros de este viaje, de testigo el firmamento. Como viste, hemos estado recorriendo Guayaquil y la verdad que hemos pasado calor, hemos pasado calorcete, para qué engañarnos. He encontrado la comparación perfecta. Andar por Guayaquil es la misma sensación que tienes cuando estás dentro de una sauna. Ah, sí, para que te hagas una idea. Eh, así que nada, de momento nos hemos vuelto para la sierra, que hay un montón de conocer en la sierra de Ecuador. No sabemos qué pasará con la costa, tal vez en otro momento vayamos. Lo bueno que tiene Ecuador es que es chiquitito, así que las distancias no son muy grandes. Encima, el combustible es económico, así que si un día nos apetece playa, pues nos vamos para la playa. De momento, vamos a disfrutar de la sierra, que es lo nuestro. Como bien dice Abraham, estamos en Guaranda. Hemos parado aquí estratégicamente porque nos va a servir de base para conocer el siguiente punto turístico que queremos conocer en el país y nos va a servir también como para aclimatarnos porque como estábamos en Guayaquil habíamos bajado otra vez a los 0 grados de altitud, ahora estamos otra vez eh, a... A los 0 metros sobre el nivel del mar, 0 metros sobre el nivel del mar. Gracias por el apunte. Sí, es que 0 grados es el helador. No, la temperatura ah, nos habíamos puesto a nivel del mar y ahora hemos vuelto a subir, estamos como a 2.600, 2.700 metros y bueno, el plan es eh, ir a una reserva que hay aquí, que ya vamos a ver próximamente, o sea, en este vídeo, así que te vas a tener que quedar el, el vídeo para ver a dónde vamos a ir, pero bueno, antes vamos a ir a dar un paseíto por Guaranda, porque nos han dicho que su plaza es muy bonita, así que vamos a ir a verlo y... Y eso, y a disfrutar otra vez de este fresquito. El fresquito, qué bien se está, qué a gusto, qué temperatura. Maravilloso. Soy... Mm. Alumbra ya. Dame la señal Bueno, María, pero ¿y cómo...? No solo has venido a Guaranda por su clima, algo pasa aquí, ¿no? Y algo está cerca. Estamos a... Esto, eh. Yo este sitio lo, consideraría, lo consideraría como eh, la base para visitar el Chimborazo, que es lo que vamos a hacer mañana o pasado. Eh, no te preocupes porque te lo vamos a enseñar. Eh, el Chimborazo es la montaña, que bueno, en, realidad, en realidad es un volcán. Eh, es la montaña más alta de todo, de todo Ecuador y particularmente por ser la montaña más alta de todo Ecuador y por la forma que tiene la Tierra, aquí en el Ecuador, eh, ese es el punto más cercano al Sol. No es la montaña más alta del mundo, porque la montaña más alta de la Tierra es el Everest. ¿Estamos ante un nuevo las teorías de Marina? ¿Cómo, cómo, cómo? No, 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 eso no es una teoría, eso es así. Si tú crees que es una teoría de Marina, déjanos en comentarios. O ¿Que no? si apruebas lo que está diciendo de que es el punto más cercano al Sol, ¿Que también no? te leo en comentarios. La forma de la Tierra no es totalmente redonda. Entonces, aunque el Everest sea la montaña más alta, 
la Tierra Redonda. Eso lo vamos a ver ahí in situ, vamos a ir a verlo. ¿Qué pasa? Que eh, ya se están acercando la, la época de lluvias, entonces hay una... Tienes que tener suerte para verlo, porque... Una se... ventana de tiempo. Claro, una ventana de que tiempo. normalmente lo que nos han dicho aquí la gente de Guaranda es que es por la mañana tempranito, entonces el plan es mañana levantarnos, si no hay nubes ir, si no ha pasado y si no a ver qué pasa, eh, para poder verlo. En estos lugares de la Sierra de Ecuador es como que se respira tranquilidad, es un sitio tranquilo, tiene mucha vida, pero está tranquilito, es seguro, entonces es como que hemos dicho pues que venga que nos volvemos a la sierra y la verdad que creo que acierto total. Está muy bonito lo, aquí el centro de Guaranda, oye. La verdad que muy bonito, sí. La verdad que creo que hemos elegido buen sitio para de campamento base para conocer el chimborazo, Abraham. Algunos centímetros más tarde. En la plaza de Guaranda, Abraham. ¿Cómo? Está Sonic en la plaza de Guaranda. Ay, sí, está Sonic ahí. ¿A quién tenemos aquí? ¿A? Bueno, a Simón Bolívar. Bolívar. El libertador, Simón Bolívar, porque ya sabéis que aquí y en otros sitios, Sucre, Bolívar, San Martín, son esos próceres que en su momento fueron libertadores, liberadores o como quieras ver, ¿no? Pero bueno, en cada pueblo podéis encontrar uno como este. ¿Qué te has echado? ¿Nuevo amigo, Abraham? Una figura emblemática de esta plaza. Si sabes algo de ella, déjanos aquí en comentarios, porque no tengo ni la más remota idea. No le han puesto ninguna plaquita, entonces no, no sabemos no tiene quién plaquita. es. Pero sí que lleva una bota, ¿eh? La famosa, mítica e inédita bota de vino. ¿eh? La bota es un invento de añares, hecho con tripas de animal, normalmente, que sirve para darle al drinking, normalmente al vinito tinto. Típico llevar en la bota a vinito tinto, entonces levantas y pues un cantante como aquí nuestro amigo lo podía utilizar para calentar un poquito la voz antes de arrancarse a cantar. Para hacer gárgaras, ¿no? Claro, ah, un poquito. Sabemos, por ejemplo, que Alejandro Fernández, gran cantante mexicano que gusta mucho por estas tierras, usa para calentar la, la, la voz coñac. Pero yo creo que en este caso era vinito, porque una bota es típico llevar vino tinto. Vamos a seguir con el pueblo. Oye, estoy flipando. Eh, nos hemos cruzado ya con un montón de chicas de todas las edades, o sea, desde señoras más mayores hasta chavalitas que parece que van como con el uniforme escolar, con la ropa, no sé si será la ropa típica de aquí, particularmente de Guaranda, de esta zona o de toda la Sierra de Ecuador, no lo sé, pero un traje guapísimas, o sea, van guapísimas, como con una camisa blanca que tiene como unos bordados, llevan como un montón de collares así dorados, una falda negra, algo rojo, guapísimas. Me acabo de cruzar ahora con tres que se han reído porque les he dicho que iban muy guapas. Cuando pasé por tu casa, me tiraste un limón, el sumito se fue a los ojos, la pepita al corazón. ¡Ah, qué bonito! Eh, ¿Qué te parece, Marina? Y parece que está todo lleno de poesías, porque mira, hay todo el rato poesías. Así se hace, así se hace, así se hace el carnaval, con personas de buen gusto y de buena voluntad. Ah, porque nos han dicho que el carnaval de Guaranda es como famoso, que en carnavales viene mucha gente. Marina, a eso te referías, ¿verdad? Sí, duda resuelta. Ya nos han contado que es solo de aquí de Guaranda. Es como el traje regional, el traje típico de aquí de Guaranda, que me encanta, es precioso, con los collares, los bordados. Creo que lo había descrito bien. Sí, la verdad que lo has descrito tal cual es. Precioso. 20 minutos después. Marina me va a consentir. Me va a comprar un bastoncito. Mira, ahí. Mira cómo me consiente. Toma, bastoncito. ¡Ay, no pesa nada! Eres el niño mimado. Gracias, Marina, por mimarme. Gracias, hasta luego. Gracias por mimarme. 
Era ese niño mimadito. ¿Está relleno? No. Es de jaldrito, está buenísimo. Porque otra cosa que hemos visto en Guaranda es que hay muchísimas panaderías. Mm. Muchas panaderías, ahí. ¿eh? Anda, mm. mírale. Él es feliz con poco. ¿Quieres probar? Es buenísimo. Sí, claro que quiero probar. ¿Qué mm. tal? Muy bueno. Muy bueno. Aunque está buenísimo. Mm. Y hacer todo de pleno. Pero esto lo disfrutas tú más, toma. 7.59 AM Pues ahí estás, ¿verdad? Estoy muy contenta. Estás lo más cerca que se puede estar del sol, ¿o cómo es eso, Marina? Sí, bueno, sería la cumbre, ¿no? Pero sí. Eh, el Chimborazo es la montaña, que bueno, en realidad es un volcán más alta de todo Ecuador. Y eh, por la forma que tiene la Tierra y por la ubicación geográfica que tiene el país del Ecuador, que está muy cerca del Ecuador, el Chimborazo resulta que es... Eh, que la cumbre del Chimborazo es el punto más cercano al Sol eh, desde la Tierra. Aunque el Everest sea la montaña más alta eh, de la Tierra, es decir, si tú vas a subir al pico de una montaña en el Everest, vas a subir muchos más metros que aquí. De hecho, el Everest tiene 8.000 y pico metros y esto tiene 6.263, creo. O sea, hay una diferencia de metros... Son 1847 deberes. Cuando tienes que, que subir la montaña, eh, esta por, por donde está ubicada y por la forma de la Tierra, pues resulta que es el punto más cercano al Sol. Eh, se puede hacer cumbre, es una actividad que es habitual que la gente que le gusta la aventura y le gusta hacer cumbres en altura la haga cuando visita este país. Pues muy bien, hemos cumplido, Marina. Chao, Muy cinco. bien, estoy súper feliz. Ahora vamos a ir, o sea, estamos en la ruta que va desde Guaranda hasta el Arenal, que es una zona de acceso a la Reserva Faunística del Chimborazo, donde hay varios refugios y bueno, donde puedes recorrer y ver la fauna del lugar. Pero esta ventana de nubes que hemos tenido aquí en el ladito de la carretera, no podíamos desperdiciarla, porque quiero que, a, que apuntes para ahí para que se vea cómo está todo. Todo, nubes, gris, todo. Y aquí, el Chimborazo. La gente de aquí de la zona al Chimborazo lo llama Taita Chimborazo, que significa Papá Chimborazo. Muy Sabéis bien. que eh, la Pachamama y las figuras de la naturaleza tienen un peso muy importante en las creencias de, de la gente que habita en, en los Andes. Así que bueno, esta también tiene ahí su, su cosita que es el Taita Chimborazo para la gente de aquí, que lo lleva haciendo pues años y años y años. Vamos a continuar. Vámonos, gente. ¡Qué guay! Y ahí abajo en el bofedal hay vicuñitas. No sé si se ven, pero bueno, a ver si vemos más ahora. Venga, que se va a ir poniendo la nube y quitando la nube, poniendo la nube y quitando la nube. El chimborazo recibe a los nomas. ¡Yuhu! Pero plumitas y todo ha sacado. 4.200 metros, 7 grados. Está la cosa fresca. Se nota que, que el chimorazo tiene. Tiene. Tiene poder. Chimborazo tiene poder. No. Tiene buena masa de hielo arriba, entonces es como si abres la nevera. Ya nos hemos metido en el arenal. De Morris. Que nos va a llevar al primer refugio y ahí donde empieza la reserva faunística del Chimborazo que ya se le han puesto ahí eh, unas nubes de las que no se mueven. ¿Sabes? Porque aquí está este primer refugio 
y luego hay otro refugio más arriba, pero creo que o solo se puede llegar andando o solo se puede llegar en 4x4, no, no estoy segura. O sea, con el vehículo así como el nuestro, eh, he leído que no se puede llegar, que está a 5.000 y pico metros. Además, esta parte está entera totalmente nublada, o sea, no se ve absolutamente nada. Bueno, Marina, pues ya esto es una pura nube. Sí. Ya ahí hacia arriba ya comenzarían los ascensos. Así que he cumplido. Yo doy mi palabra y le digo a Marina, yo te llevo y tú vas a ver el chingón. Hay muchas, yo te llevo y va a ver. Y boom. ¿Has visto Así qué bien te ha salido por confiar en mí? Así es, sí. Por ahí sigue la ruta por dentro de la reserva que te lleva a dirección eh, Río Bamba. Río pero Bamba. nosotros vamos a deshacer este poquito que hemos hecho y vamos a ir eh, dirección Ambato porque nos estamos dirigiendo a baños. Y eso, bueno, pues como tip, la verdad que lo que nos habían dicho era verdad. Eh, si vienes por la mañana temprano, lo vas a ver despejado. Incluso aunque esto de aquí, eh, este refugio de aquí, eh, nos han dicho que abría a las 8 de la mañana, nos lo dijeron en Guaranda, que sepas que puedes venir antes, que nosotros no hemos venido antes pensando que iba a estar cerrado el acceso o lo que sea y no se iba a ver, Tú puedes venir a la hora que quieras a ver el amanecer, a ver lo que sea, porque está la ruta, está el estacionamiento, lo ves desde la ruta, así que bueno, que sepas que si te quieres asegurar eh, verlo, aunque en el tiempo salgan nubes, por la mañana eh, pues está ahí esa ventanita que puedes tener suerte. Seguramente haya días en los que ni se llega a ver porque como hay mucha altura y, y en la altura pues hay nubes. Así que, pero nos aconsejaron muy bien. Porque gracias a que hemos venido tempranito, hemos tenido nuestro momentito con el chimborazo. Así, Así es. que hemos hecho un check de los importantes en esta ruta por Ecuador. Muchísimas gracias a las personas que han decidido formar parte de esta familia, haciéndose miembros en Buy Me a Coffee y uniéndose al canal de YouTube. Tú también puedes formar parte de esta lista de nombres y ayudarnos a seguir creando contenido. Te dejamos todos los links en la cajita de información. Todo suma y nosotros estaremos muy felices de tenerte en la familia. Podéis pasar si queréis haceros la foto, ¿eh? Sí, sí, sí. Que nosotros vamos a grabar, estamos aquí... Bueno, Marina, pues aquí estamos. En otro la... día más en Maños. El otro día estuvimos recorriendo como la parte de naturaleza de los alrededores, ¿no? Porque la verdad que Baños eh, está ubicado en un enclave perfecto, rodeado de unas montañas ah, increíbles y llenas increíbles. de cascadas y caídas de agua alucinantes. 